arkadaşlar. Bugün sizlere e, örgülerinizde kullanabileceğiniz e, Kürk ilmeği ya da başka bir isimden halka ilmeğin nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. E, burada ben bir yeleğimin etrafına bir sıradan oluşan bakın şöyle göstereyim halka ilmeklerimi koydum yeleğin kenarına hem şıklık kattı hem de hoş bir hava verdi yeleğimin kenar kısımlarına süslemek amacıyla kullandım tabi siz bunu 2-3 sırada yapabilirsiniz ben tek sıra yapıp halka ilmeklerimi bitirdim şurada örnek olarak hazırladım sizler için bir kenara tığ örgüsünün üzerine burada şiş örgüsünün üzerine kenarlarını süslemek amacıyla kullandım yani şişle örmüş olduğunuz örgülerin etrafına da rahatlıkla tığılan bu halka ilmekleri oluşturabilirsiniz hemen bunun kürk ilmeğimizin yapımını göstermek istiyorum yeleği kullanmak istiyorsanız giysileri süsleyebilirsiniz dediğim gibi lif yapımında kullanabilirsiniz bu halka ilmekleri hemen şık tığıma zincir atıyorum az bir zincir attım sonrasında zincirin üzerine ikili trabzan yapacağım iki seferde çektiğim trabzanlarımı zincirlerin üzerine yerleştireceğim bir ilmek doluyorum sonraki bir alt zincirin üstündeki ilmeği alıyorum ikili ikili toplayıp sıramı tamamlıyorum ikili trabzan bu trabzanların üstünde göstereceğim kürk ilmeğini Bu şekilde sıramı tamamlayacağım ve üstüne kürk ilmeğimi oluşturacağım. Evet arkadaşlar trabzanlarımı tamamladım. İlk sıramı trabzan üzerine kurdum. Bir zincir çektim ve arkaya döndüm. Şimdi bu halka ilmeklerin ön yüze düşmesini istiyorsak arka yüzde halka ilmeklerimi yapmaya çalışacağım bunun boyunu siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz ben burada parmağımın üzerinde dolama yaparaktan oluşturdum kürk ilmeklerimi siz isterseniz bir kalemin üzerinde ya da çok kalın bir şişin üzerinde bu halkalarınızı oluşturabilirsiniz hemen gösteriyorum bir zincir çektim arkaya döndüm öncelikle tığımın ucunu bir sonraki zincirin olduğu yere battım battım işlemini yaptıktan sonra parmağınıza ipliği dolarsanız daha rahat çalışırsınız tığımı zincirin üzerine battım parmağımla gördüğünüz gibi orta parmağımla ipliğimi hemen kenardan sıkıştırdım sıkıştırma işlemini yaptıktan sonra tığın ucuyla zincirin içerisinden ilmeğimi geçirdim ve ikisini beraber tığlan geçirdim bir halka ilmeğimi oluşturdum sonraki halka ilmeğim için de tekrardan önce zincirin içerisinden geçiriyorum tığımı sonra orta parmağımın yardımıyla ipliğimi sıkıştırıyorum araya tığlan 
ekmeğimi çektim zincirin içerisinden ve ikisini beraber topladım bu şekilde halkalarımı oluşturuyorum tekrar gösteriyorum öncelikle tığınızı zincirin içerisine batarsanız daha rahat çalışırsınız dediğim gibi halkaların uzunluğu sizin isteğinize kalmış bir durum iki parmağınızla da daha uzun yapmak isterseniz iki parmağınız da kullanabilirsiniz iki parmağınızın üstünü sarabilirsiniz ben şu anda tek parmağımın üstüne sarıyorum uzunluğu da kafi şöyle göstereyim önünüzden gördüğünüz gibi halkalarım oluştu kürk ilmeklerim kürk ilmeklerim dediğim gibi örgün arka yüzünde yapıyorum önünüzde denk düşmesi için ve ben bu şekilde sıramı tamamlıyorum ilk sıradan oluşan kürk ilmeklerimi yaptım şimdi bu kürk ilmeğinin üstüne örgün ön yüzündeyim dediğim gibi arka yüzündeyken çalışıyorum kürk ilmeğine trabzan yapacağım tekrardan o yüzden iki zincir çektim ve trabzanlarımı zincirlerin olduğu her araya girerek sıran sonuna kadar trabzan örgümü örüyorum. İkili trabzan yapıyorum demiştim. Ama siz bu kürk ilmeklerinin daha böyle üst üste olmasını isterseniz ben bu iki kürk ilmeğini gene trabzan örgüyle ayırmıştım. Şurada şöyle göstereyim sizlere. Bu araydaki trabzanı sık iğne olarak da çalışabilirsiniz. O zaman kürk ilmekleri daha böyle üst üste daha dolu dolu gözükmüş olur. O sizin tercihinize kalmış bir şey. Çok böyle yoğun isterseniz araya trabzan değil de sık iğne çalışması yapabilirsiniz Aradaki trabzanları ördüm. Bakın daha belli oldu yerleri. Kürk ilmeğim. Ya da halka ilmeği. Trabzanımı yaptım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Ve halka ilmeklerimi tekrardan oluşturuyorum. Bir daha gösteriyorum. Dediğim gibi önce tığınızı zincirin içerisine batın ondan sonra orta parmağınızla ipliği sıkıştırın üst taraftan ilmeğinizi tığ yardımıyla çekin ve tığdaki iki ilmeği tek seferde çekip bitirin parmağımı çekiyorum tığımı batırdım çektim Bu şekilde kürk ilmeklerimi örüyorum. İkinci sıra. 
burada ikinci sırayı da örüp tamamlamıştım dediğim gibi isterseniz tek parmakla benim yaptığım gibi isterseniz iki parmak daha uzun yapmak isterseniz ya da geniş yapacaksanız bir cetvel yardımıyla ya da bir kalem bir kalın şiş yardımıyla bu halka ilmeklerimizi onun üzerine sarabilirsiniz örgülerinizi süslemekte kullanabilirsiniz dediğim gibi lif yapımında kullanabilirsiniz başlı başına giysilere yeleklere eteklere kullanabileceğiniz bir model gösterdim bugün sizlere kürk ilmeği ya da halka ilmek umarım bu modelimizi beğenmişsinizdir ve hemen yapmak isterseniz başka güzel videolarda görüşmek dileğiyle hepinize iyi günler diliyorum